Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un swap. Donc c'est un swap avec Marion de la chaîne Marion Caméléon. Je pense que vous la connaissez. Si c'est pas le cas, c'est une maquilleuse mais qui a un talent de malade. Donc elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Euh, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous mettrai le lien de sa chaîne juste ici dans le petit lit. C'est simple en fait, elle fait un boulot de dingue. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos mais pour moi c'est vraiment euh, la youtubeuse que je regarde le plus parce que il y a toujours quelque chose à apprendre. J'adore son humour. Euh, c'est un humour hyper particulier mais alors moi mais je suis morte de rire. En fait elle en fait pas trop dans ses vidéos. Elle est hyper naturelle tout en étant hyper professionnelle et je comprends pas pourquoi elle fait pas partie des youtubeurs euh, les plus connus de France. Donc aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour un swap avec elle. Si ça vous intéresse de voir ce que moi j'ai envoyé à Marion, je vous mets sa vidéo dans le petit juste ici aussi. J'ai le carton devant moi mais comme vous le verrez, il a déjà été ouvert. Tout simplement parce que, faut en parler deux secondes parce que ça fait trois jours que ça me ronge, j'ai perdu tous les plans du swap mais vraiment j'ai été voir un informaticien, il n'arrivait pas à me les récupérer. Donc ce que vous allez voir ensuite, euh, je dois à une abonnée qui m'a énormément aidé. Donc un grand merci à toi Claire parce que sans toi cette vidéo n'aurait pas pu être là. On a réussi à sauver quasiment les trois quarts de ma vidéo. Là je vais vous laisser avec la suite et puis on se retrouve au moment où ça a coupé, où j'ai plus les plans. Donc le swap qu'on a fait c'est quelque chose d'assez majoritairement make-up parce que évidemment nos deux chaînes sont quand même très portées make-up et j'ai tellement 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 hâte de tout ouvrir. Euh, on s'est pas fixé de budget, on s'est pas fixé de nombre de produits, on s'est juste envoyé les produits pour lesquels on pensait que ça allait faire plaisir l'une à l'autre. Bon je suis surexcitée là, il faut que je commence à ouvrir euh, sinon déjà ça, la vidéo va durer bien trop longtemps. Celui-ci là que j'ai reçu tout à l'heure, je le garde en dernier parce qu'il est pas compris dans le swap. Allez c'est parti, je vais ouvrir ça. J'ai tellement hâte Il faut pas que je fasse tout tomber parce qu'apparemment la joie à Tetris. On va découvrir ensemble. Il y a un petit mot juste ici. Oh, j'ai trop hâte de tout ouvrir. Oh, j'ai trop envie de tout ouvrir. Alors t'as tout bien présenté et tout. Mais t'as dû mettre un temps fou. Regardez c'est trop bien présenté, trop bien écrit. Allez j'ai l'impression d'être une enfant à Noël là. Je suis surexcitée. Bienvenue dans ce carton, je n'ai sélectionné que des produits Cruelty Free. J'espère qu'ils te plairont. J'ai hâte de voir les vidéos que tu vas faire avec. Numéro 1, Trousse Kat Von D, hashtag Nude Sense. Nude quoi Nude... Nude Scent. Je suis hyper mauvaise en anglais. C'est une trousse de produits teints. J'ai pris des produits adaptés à ton type de peau et à tes goûts. J'espère que j'ai sélectionné les bonnes teintes. Je kiffe tes smileys. Mais je kiffe de ouf tes smileys. Est-ce que je lis d'abord les produits ou est-ce que je découvre Non, je lis pas d'abord. Je vais découvrir la trousse. Donc la trousse Kat Von D, c'est celle-ci. Après il y a, en fait, je sais pas si vous verrez, elle a rangé par trousse dans le carton. On va déjà ouvrir la Kat Von D, je vais tirer au sort. Et je, au pire, je vais tirer au sort les produits comme ça, je regarde pas. NXN Nurture by Nature. Je pense que c'est une crème de jour parce que c'est marqué peau mixte à grasse, flash matte perfecting primer. C'est pas du tout une crème de jour, je sais pas, je, je lis pas dans l'ordre en fait. J'ai commencé par là et je suis remontée. Alors c'est un primer, je connais pas du tout la marque Bye Bye Shine. Peut-être utilisé seul ou en dessous du maquillage. Si j'ai hâte de parler comme une débile, c'est parce que j'essaye de traduire en même temps et que c'est compliqué pour moi. J'ai relevé la caméra, c'était pas du tout pratique. De toute façon, je vais tout vous montrer en même temps que je découvre. Et je disais sur cette base, j'ai trop hâte de tester. Je vais juste tester un petit peu sur ma main. Elle est complètement transparente, elle sent super bon. Et j'ai hâte de tester base matifiante, je sais que tu aimes les teints mat. J'adore <rire> De toute façon, si vous voulez voir tout ce que les produits vont donner, euh, je vous invite à rester pour voir la vidéo de mercredi, parce que je vais utiliser tous les produits, enfin tous les produits peut-être pas, mais je vais utiliser un maximum de produits qu'il y a dans ce swap que j'ai trop trop envie de voir déjà. Je continue, je tire toujours au sort. Oh c'est le All Nighter de Urban Decay, je l'aime trop, enfin je l'aime trop, je l'ai utilisé une fois et en plus je crois que c'est la teinte que j'avais utilisée, euh, je l'avais juste testée enfin, sur une partie de mon visage et finalement je sais plus trop pourquoi mais je l'avais jamais acheté donc ça je suis super contente, celui-ci me faisait mais tellement envie, un de mes fonds de teint préférés du moment, j'espère qu'il te conviendra, j'en suis sûre parce que du coup j'avais testé et la teinte elle s'oxydait pas du tout, il me semble que la 1.5 c'est justement celle que, celle que j'avais essayé en magasin mais je crois que... T'as pas la 1.5 Je crois que t'as une teinte en dessous toi. Je pensais qu'on avait à peu près la même teinte de peau. J'espère que je me suis pas plus trop plantée dans les teintes que je t'ai mis dans le colis. C'est un fond de teint haute couvrance, longue tenue, c'est un fond de teint mais tout ce que j'aime. Oh, J'ai trop trop hâte de l'essayer. Merci, merci. Ensuite, je continue de tirer au sort hein, dans ma petite pochette. Pixie. Ah c'est une marque que j'ai jamais essayé Pixie Alors là du coup c'est Pixie Glow Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses Je sais pas à définir c'est un blush, un highlighter, un bronzer Tout est très lumineux Je vais swatcher parce que j'ai envie de voir 
Je vais swatcher un peu côté highlighter et côté plutôt bronzer. Le côté bronzer, il donne ça. Donc moi, je l'utiliserai plutôt en blush. Ça peut être pas mal. Et l'highlighter, j'aime bien. Je sais pas si vous verrez, mais justement, c'est pas trop intense. C'est tout ce que j'aime. J'ai trop hâte d'essayer. Merci, merci. Ensuite, je continue. Oh, trop bien, je voulais l'essayer. Je suis trop contente. C'est l'anti-cerne euh, NYX, le Can Stop One Stop. T'avais dit dans une des vidéos qu'il était vraiment pas mal, qu'il avait une bonne couvrance. Et évidemment, du coup, depuis, j'ai envie de l'acheter. Je suis trop contente de pouvoir enfin tester. Apparemment, c'est un dupe du Shape Tape de... Donc tu m'as mis la teinte fer. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, moi j'aime les anti-cernes claires. Donc euh... ouais, nickel. Vous voyez, la, la teinte, elle est parfaite. La texture a l'air hyper... Ah ouais, c'est super couvrant. Mmh c'est prometteur tout ça. Je suis désolée d'avance pour les merci et les je suis trop contente qu'il va y avoir beaucoup trop de fois dans cette vidéo mais je suis trop contente <rire> tu as dit dans une testée, alors le voilà je me souvenais même pas l'avoir dit mais oui je voulais le tester, bah, depuis que t'en avais parlé dans une vidéo je voulais le tester je continue, ensuite on a ah oh non trop bien la poudre transparente de Kat Von D je voulais trop 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 l'essayer cette poudre c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé euh, en venant me voir au magasin, je sais que tu te reconnaîtras et depuis, j'avais tellement envie de la tester. C'est la poudre transparente de Kat Von D. Marion qui m'a mis, elle n'a pas de retour flashback. Plus sérieusement, tu me diras s'il te plaît. Je cherche absolument une poudre sans reflet flashback parce que sinon je suis toute blanche en vidéo. Je n'en avais encore pas trouvé. Donc ça, c'est trop trop bien. Oh, c'est trop mignon. Il y a un petit, il y a une petite toupette. C'est trop mignon. Ah ouais, elle a l'air jolie. Elle a l'air super jolie. J'ai trop hâte d'essayer. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai envie que ça s'arrête jamais. Ensuite. Non C'est un fond de teint Natacha Denona. Je vais arrêter de dire que j'avais trop envie de l'essayer. Mais de toute façon, chaque fois que Marion dit qu'elle a main produit, le produit se met dans ma wishlist de ma tête. Et il ne part plus jusqu'à ce que je l'achète. Tellement contente C'est le fond de teint qu'elle a sorti bah, très très récemment. Marion l'avait testé dans une vidéo. Évidemment, ça m'a fait envie. On va voir ce qu'il donne. Surtout au niveau de la teinte. Donc là, c'est la 10R. Déjà, le fond de teint, il est très très fluide. Je sais pas si vous verrez de là, ça m'a l'air vraiment un poil foncé, mais un peu foncé. Non, finalement, une fois estompé, ça peut le faire. J'essayerai, mais j'ai trop trop hâte. Et du coup, tu m'as dit, euh, tu vas voir l'effet sur les pores et fou. La texture est plutôt légère, il faut le travailler un peu. La texture a l'air légère. Les pores, c'est un énorme souci chez moi, c'est hyper apparent. Donc, j'ai trop hâte, j'ai envie de tout essayer maintenant, j'ai envie de tout appliquer. Allez, on continue. Je crois qu'il reste deux produits. On a le. Je suis trop contente lanti Nuda Beauty. Pareil, j'avais trop envie de le tester, tout le monde en parlait. La teinte, c'est euh, le 02B Marshmallow. La teinte est déjà claire comme j'aime, il est assez épais. Celui-ci, j'ai vraiment trop hâte de le tester. Waouh, la couvrance, truc de malade. Je sais que tu n'as presque plus danti et que tu n'as pas encore testé celui-ci. Non, et j'avais très envie de le tester. Je l'ai juste swatché. Je m'en fiche, je suis trop contente, trop contente. Je vais avoir tellement de choses à tester. Je vais, je vais vous faire plein de vidéos en fait. Parce que là, j'ai tout en double. Deux fonds de teint, deux anti-cernes. Puis il reste un produit. Oh, trop bien Colourpop J'ai trop envie de tester cette marque. Mais depuis tellement longtemps, j'ose pas passer commande à cause des frais de douane. Super choc chic. Dans la teinte Lunch Money. Donc je pense que c'est un highlighter. On va regarder. C'est exactement les teintes que j'aime. La texture est trop bizarre. C'est ça que tout le monde parle. On dirait quelque chose de très très crémeux. Et ouais, on dirait de la poudre, oh mon dieu c'est magnifique c'est hyper euh, subtil et je l'ai mis juste là, je sais pas si vous arriverez à le voir en caméra, je pense pas, mais c'est trop beau oh, j'ai trop hâte d'essayer je sais que tu n'as aucun produit de la marque alors voici le premier, mes smileys sont vraiment immondes, je vais... <rire> Je vais les changer. Non, ils sont pas immondes, ils sont trop drôles. Je sais que tu n'es pas fan d'highlighter, mais tu vas voir, celui-ci est plutôt naturel. Mais c'est exactement ce que je viens de me rendre compte et j'aime trop. J'ai fini la première trousse, trousse qui au passage est trop belle. Trousse résille. Alors la trousse, c'est Martine Cosmetics. On tire au sort On fait comme ça On continue cette technique, moi j'aime beaucoup. Je tire au sort et après je lis le message. Là, on a un... Non, trop bien ça c'est le produit, le produit signature de Marion Caméléon. Je crois que c'est la personne qui l'utilise le plus sur Terre. Si je vous disais ce que c'est, ce sera peut-être mieux. C'est le Duraline de Inglot. Vous savez, c'est la, la petite texture liquide que Marion, elle mélange à tout. Elle mélange à des fards à paupières pour faire des liners. Elle en met quelques gouttes dans sa pommade à sourcils pour la rendre plus fluide. Et du coup, ça fait que je vais pouvoir faire des liners de toutes les couleurs. C'est trop bien. Un de mes must-have, comme tu le sais. Tu pourras le mélanger au pigment duochrome pour en faire des liners. Trop trop bien. Je suis gênée, il y a tellement de produits. Merci beaucoup. Quoi ça Ah, oh, un nouveau. Emité Makeup. Alors, il est magnifique. 
Il est rose gold. Je vais l'ouvrir parce que ce bruit c'est insupportable. Il a pas de ressort. C'est nous qui gérons la, la pression. Alors je vais voir ce que t'as mis parce que celui-là je le connais pas du tout. J'ai vu que tu n'aimais pas trop le dernier que tu as acheté. Alors j'espère que celui-là te conviendra. C'est vrai, le dernier il suivait pas du tout la, la courbe de mon oeil. Il était trop comme ça. Ça c'est une super bonne idée. Celui-ci. Marc Jacob, j'ai jamais testé aucun produit de la marque Marc Jacob il me semble si le mascara que j'avais adoré là c'est un fard à paupières pailleté dans la teinte glamétiste alors je sais pas trop à quoi il ressemble waouh, oh, c'est trop beau ok j'ai juste mis mon doigt dedans c'est ultra pigmenté oh, c'est trop beau magnifique, c'est un violet avec des paillettes, des reflets, il y a tout ce qu'on veut c'est trop beau, c'est canon, c'est magnifique et je vais faire un smoky avec ça, obligé ce sont des pigments, ah mais c'est pour ça que c'est si euh, intense, je vais continuer oh ils sont jolis c'est des fossiles de la marque House of Lashes je mets très peu de fossiles parce que je ne m'y connais absolument pas je sais pas ce qui est beau, je sais pas ce qui me va en fait, je j'y connais rien donc là je suis très contente, ça veut dire que ceux-ci seront adaptés à... À ma forme je pense. Tu as dit dans une vidéo qu'il fallait que tu t'en rachètes. Alors voilà une paire que j'aime beaucoup. Franchement ouais ça fait un moment que je veux m'en racheter. Mais quand j'arrive dans, le, dans les magasins j'y connais tellement rien que j'arrivais pas à choisir. Ah là je suis trop contente. J'aime beaucoup ce jeu de tirer au sort. Ah oh, c'est la colle euh, la colle que Marie elle utilise pour coller les paillettes. Moi j'ai celle de NYX mais c'est pas un truc transparent comme ça. C'est plus une base celle de NYX. Alors que là on peut vraiment le mettre par dessus un phare. Moi la colle de NYX si je la mets sur un phare ça déplace tout. Une colle à paillettes tu comprendras plus tard pourquoi. Ok je pose pas de questions. Vous voyez il y a un pinceau comme si c'était un vernis. Du coup j'ai envie de sentir pour savoir si ça sent le vernis. Évidemment que non. Hein. Ça sent rien. Il y a 6 ml. Je pense que tu peux coller des paillettes toute ta vie avec ce petit tube. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Ensuite on a un... Ah ça c'est Kat Von Qu'est-ce que... Oh c'est le tattoo liner Je l'ai pas racheté, c'est un de mes liners préférés. Celui-ci je l'avais déjà essayé mais il y a... Je pense que ça se compte en années. Je l'aime trop ce liner. Ah mais il a changé de packaging, attendez, non c'est pas le même Bah si tattoo liner, mais moi c'était pas marqué euh, dagger. Ah mais non c'est pas du tout le même, il est biseauté. J'allais dire il est plus épais mais non il est... il est aussi fin. Trop bien, par contre il a le même système de poils un peu, vous savez, enfin genre c'est comme un feutre mais c'est vraiment des poils... Donc je pense que c'est la même texture que le tattoo liner que j'adore. Et franchement, à tester, mais du coup je le connais pas. Trop bien. On continue. Là c'est... Alors c'est une colle à fossiles 100% naturelle. Trop bien Sans latex, sèche invisible. Trop trop bien. Moi ma colle, euh, elle est nulle. Ça je vous l'ai dit dans chacune de mes vidéos. J'en ai pas encore acheté une bonne. Trop bien. Elle est super jolie aussi. Il y a des petits mandalas dessus. Moi je... J'allais dire je sens tout. C'est une manie chez moi. Elle est... Attendez, elle sent super fort une odeur. On va regarder les ingrédients, ça va m'aider. L'eau de rose. Ah oh purée, là je suis en train de lire la composition. Mais pour ceux qui aiment les produits naturels, vous pouvez foncer. C'est pas du greenwashing du tout. C'est 100% naturel. En premier, on a de l'eau de rose. Ensuite, on a des extraits de camomille. Ensuite, on a biotin. Qu'est-ce que... Ah mais il y a la traduction en dessous. Bah de la biotine, je sais pas ce que c'est non plus. La cire de candélia, pululane, je ne sais pas ce que c'est, du géranium, de la glycérine, de la cire d'abeille et de l'huile de ricin. Il n'y a aucun ingrédient bizarre. Alors ça, mais trop trop bien. J'ai trop hâte de tester, merci beaucoup. Là, là vraiment, ça, ça m'emballe de ouf. Ensuite, je continue. J'ai l'impression que la trousse ne se finira jamais. Il vole. Ah, ça c'est une marque que Marion, elle utilise beaucoup. C'est un pigment, ça a l'air d'être un duochrome. La teinte c'est Cosmos, alors je vais déjà lire ce qu'elle en dit avant d'ouvrir. Ce sont quatre pigments duochrome, j'ai vu que tu n'en avais pas ou alors je n'ai pas vu... Si tu en avais. Ah <rire> Elle a changé sa façon de faire les smileys. C'est énorme. Mais moi, je les aime bien, tes smileys. Du coup, j'ai vu qu'il y en avait 4. Donc, ah bah, je tombe direct dessus. Waouh, trop beau. Non, alors ça, j'en ai pas du tout. Oh, si je fais des liners de ces couleurs, c'est magnifique. Il y a du rose, du doré, il y a de tout. Ils sont fermés par une opercule. Je vais pas les ouvrir. Et j'ai trop hâte d'essayer. Mais il va falloir que je fasse 15 000 vidéos pour utiliser tous les produits. C'est trop bien. Je vais avoir plein de trucs à tester. On continue. Ça, qu'est-ce que c'est Color Pop en collaboration avec Kathleen Light et donc c'est un super nova shadow. C'est un doré, c'est trop beau. Waouh C'est hyper frais, c'est magnifique. Je pense que ça mis sur un top coat sur un phare, ça peut être canon. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu dis dessus C'est une ombre à paupières liquide métallique. Trop trop hâte de tester. Je suis super contente. Merci beaucoup. Je vais enfin pouvoir tester Color Pop. Ah, il reste deux produits. On a un liner. Je crois que c'est un liner à paillettes. Ouais, c'est ça, un liner à paillettes. Peggy Sage. Je pense que vous le savez, mais moi les liners à paillettes, c'est toute ma vie. Ben, je crois que j'ai fait... Oui, j'ai fait ça aujourd'hui. Je fais un demi-cut quiz et je mets un coup de liner à paillettes. C'est ce que j'adore faire. 
Là, ce que j'ai, c'est le Kiko. Et je suis trop contente. Peggy Sage, il a l'air magnifique. En fait, j'ai l'impression qu'il est doré et rosé. Je vais swatcher pour voir. On va voir ce que tu en dis. Je sais que tu vas agrandir ta collection. Voilà un petit nouveau. Et oui, la marque est cruelty free. C'est cool. Pour tout vous dire, la marque Peggy Sage, elle m'avait contacté pour, euh, pour tester les produits. Et comme à chaque fois qu'on me contacte pour euh, tester une marque, euh, la première réponse, quand je suis pas sûre, c'est est-ce que la marque est cruelty free et j'ai jamais eu de réponse. Du coup, j'en suis restée là. Du coup, là, j'ai ma réponse. Je sais que quand Marion dit un truc sur les cosmétiques, je, je bois ses paroles. Je ne me pose pas d'autres questions. Donc là, oh, il est beau. Oh là là, il est beau. Le Kiko, c'est un doré avec des reflets un tout petit peu verts. Il y a 2-3 paillettes qui sont vertes. Et là, c'est un doré avec des reflets, enfin 2-3 paillettes qui sont roses. C'est trop beau. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et ensuite, du coup, je pense que c'est un liner. On va lire parce qu'il n'y a rien de marqué. <rire> Sinon, peut-être que celui-ci fera l'affaire. Je connais pas du tout la marque. C'est Melo. M-E-2-L-O-W. Ce format-là, en général, c'est des feutres. Ouais, ça, c'est un feutre. Ah, un feutre qui est bien noir et surtout bien imbibé, même jusqu'à la pointe. Pour le moment, j'avais pas trouvé de feutre qui me correspondait. Là, vous voyez, tous ces traits, ça vient du même liner et c'est hyper intense. Donc ça, j'ai hâte de tester, surtout que je ne connais mais absolument pas la marque. Et voilà, j'ai terminé la petite pochette pour les yeux. Encore un énorme merci. Trousse Kat Von D, Lips. T'as mis une trousse entière de produits pour les lèvres Surtout qu'elle a l'air ultra pleine. Oula, c'est quoi cette grosse... Ah oh, mais c'est encore la même marque euh, M-E-2-L-O-W Liquid Lip Paint Trio C'est une marque que je connais pas du tout Et alors ça j'ai trop hâte de tester oh, Ces trois teintes que je mets tout le temps C'est le genre de teinte, je pense que si vous me suivez un peu J'ai toujours ça sur les lèvres Les trois, hein. oh, c'est trop beau Alors attendez, je veux voir ce que ça donne Merci pour la découverte, hein. franchement je connais pas du tout cette marque Waouh, ils sont hyper opaques La couleur est magnifique, j'aime trop C'est la trousse lèvres, j'ai sélectionné des couleurs que tu aimes J'espère ne pas m'être trompée Milo Cosmétiques, trois rouges à lèvres liquides dans tes couleurs Ils sont mat Clairement, pile poil dans mes couleurs, j'aime trop Ensuite J'ai vu dans le retour <rire> C'est la marque Lime Crime Je voulais trop les tester je crois, si je m'avance pas trop, que c'est la marque préférée de Marion. En tout cas, dans son rangement make-up, elle a un bac entier de rouge à lèvres. Je crois que c'est cette marque. Hein. Donc là, c'est la teinte Cindy. Je n'ai pas souvent vu de rouge à lèvres Lime Crime sur ta chaîne. Je les trouve super. Alors, j'en ai jamais testé. C'est pour ça que tu n'en as jamais vu. Oh, oh, oh. J'adore cette couleur. Ok, alors la pigmentation, il ne rigole mais pas du tout. Il rigole absolument pas. C'est les teintes que j'ai. Sans bon. J'ai trop hâte d'essayer. Je sais même pas ce que je vais mettre pour la vidéo de mercredi là. On continue. Kat Von D. Everlasting Kat Von D Liquid Lipstick. Alors j'en ai un de Kat Von D. C'est le Lolita. Lolita ou Lolita 2. Je sais plus. Un des. Ah mais ça n'a rien à voir avec ça. Je me tais. En fait c'est pas ce que j'ai. Je crois que là avant de swatcher je vais lire ce que c'est. Je sais que tu préfères le fini mat plutôt que pailleté. Mais qui sait peut-être que ça te plaira quand même. Sur les lèvres pour certaines occasions j'adore le pailleté. Au quotidien je préfère le mat. Parce que en fait je peux pas retoucher de la journée. Donc le mat ça tient bien. Oh Alors là. Alors là c'est magnifique. Donc c'est la teinte euh, rocker. Cette chose qui est hyper pailleté rouge, orangé, pailleté, doré. Trop beau. Je continue. Ensuite on a... Oh, Mulac, c'est une marque, je suis désolée pour les expressions là que je vais avoir, mais ça, ça vient du cœur. C'est une marque que j'ai trop envie de tester depuis que je la vois sur la chaîne de Mario Caméléon. J'ai l'impression que peu de personnes en parlent. Marion, elle aime beaucoup de leurs produits, donc là c'est un mat liquid lipstick en teinte 28 hippie coral. Je vais d'abord lire ce que tu mets. C'est un peu plus rosé que ce que tu as l'habitude de mettre, mais je voulais que tu testes. Ils sont un peu secs, mais tiennent super bien. Ils se présentent comme ça, je vous ai même pas montré là, je suis, je suis à fond dans mon truc. J'ai plus de place, on va faire ça ici. Euh, c'est un peu plus rose que ce que je porte, mais c'est trop beau. C'est une teinte que, dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est une teinte que je vais adorer mettre. Je sais pas pourquoi le soleil est venu dans mon rouge à lèvres, mais je sais pas, ça m'inspire un peu le beau temps, le rose. J'adore. On continue, j'ai l'impression que cette trousse ne désemplit pas. Ah, ça, je reconnais. J'aurais du Kat Von J'ai un rouge à lèvres que euh, mon copain m'a acheté pour Noël. C'est un violet vampi. Et celui-ci, donc, c'est la teinte... Og, OG Lolita, trop beau, mais trop trop beau. Alors ça c'est les nudes, ça, je vais le glisser dans mon sac à main et il va plus bouger. C'est vraiment les teintes nude que je mets tout le temps quand je sais pas quoi mettre. C'est un crémeux, enfin il est mat mais il est assez crémeux à l'application. Mmh, J'ai trop trop hâte de tester, oh là 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 là. Dans une vidéo tu disais aimer la couleur mais que leur texture liquide mat desséchait trop les lèvres. Alors voici la version classique que tu préféreras peut-être. Et en fait, ça, je suis tellement surexcitée que j'avais même pas capté que c'est la couleur que je vous ai dit il y a deux minutes que j'avais. Mais t'aurais pas dû mettre autant de choses. Merci, franchement, j'ai l'impression que ça, ça ne désemplit pas cette trousse. Oh 
Suva Beauty, c'est un liquid lipstick qui est apparemment hydratant. Et la teinte, c'est Bad Nam. Alors on va voir ce que c'est. Oh, j'aime trop. J'adore la teinte. J'ai vraiment trop hâte de tout tester là. C'est trop beau. C'est un... C'est un marronné un peu... J'arrive pas à décrire. Je pense que vous le verrez parce que je suis nulle pour ça. C'est trop beau. Je continue. On a... Ah, ça c'est Pixie. Donc c'est la teinte Evening Rose. Pareil, c'est un liquide mat. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai jamais testé cette marque. Oh, pareil, alors ça je le vois que c'est une teinte que j'aime. J'ai plus de place, mais on va continuer. C'est un vieux rose foncé. Je pense que personne ne vous aura fait des swatchs aussi moches. Mais voilà le rouge à lèvres qui donne. Trop trop beau. Euh, je ne sais pas si tu connais, il me semble que non. Leur rouge à lèvres liquide, mais ils sont super. Je t'ai choisi deux teintes. Ah, mais ça veut dire qu'il y a un deuxième. Oh, attendez, j'essaye de repérer la même forme. Ah, c'est ça. Waouh, la teinte, elle est canon. Ah non, c'est un rouge... Euh... Un rouge un peu rosé quand on l'applique. Et non, cette marque, j'avais jamais testé du tout. Trop bien, les rouges à lèvres Colourpop. J'en entends tellement parler de ces rouges à lèvres. Donc là, c'est un lipstick dans la teinte Brink Matte. Ça se présente comme ça. Je suis surexcitée à l'idée de tester cette marque. Hein. C'est fou. Je la voyais tellement sur les vidéos. C'est une teinte juste canon. Alors, waouh, j'aime trop, j'aime trop. Vous voyez que le nuancier est quand même très proche de tout ce que j'aime. Hein. Mais ça, c'est des teintes que je vais pouvoir mettre tous les jours. Un autre produit color pop à ajouter à ta collection. Et ça change un peu des liquides mat. Ah oui, hein, ça j'aime trop. Mais mille merci d'avoir mis tous ces produits. Ensuite, on a un... Oh, c'est encore color pop. Un ultra glossy lip en teinte Flying Horses. Non, c'est un gloss, quoi. Parce que, vous voyez, c'est pas un embout... Genre, c'est un pinceau. Je pensais que ça allait se plier, que c'était un pinceau. Mais c'est pas un pinceau. Donc ça, je vous ai fait un swatch avec ce que j'ai pu attraper. Juste là, c'est glossy, c'est hyper beau. C'est exactement les teintes que j'aime. Je prends un gloss qui est déjà fini et puis je remets le, je remets le bouchon par-dessus. Ce sera juste pas le même bouchon. Et voilà un autre gloss. Ça veut dire qu'il y a un autre gloss à l'intérieur alors. Parce que là, je suis en train de regarder mes mains. J'ai pas eu d'autres gloss. Ça, c'est cool parce que ça permet de tester d'autres finis. On a... Ah, c'est les euh, rouges à lèvres Anastasia. J'ai jamais essayé ces rouges à lèvres. Mmh. Encore mes couleurs, un peu un bois de rose, trop beau, trop beau. C'est le swatch le plus immonde du monde parce qu'il y a des poils qui se sont pris dedans. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Donc là, c'est la teinte Dead Roses. C'est un rouge à lèvres mat, mais en raisin pour changer un peu. Ça, c'est trop cool. Ensuite, on a un encore Lime Crime Ultra Shiny Gloss. Le voilà, le gloss. Waouh, la teinte, c'est euh, Bitter Cherry. Si c'est comme l'étiquette... Encore une fois, c'est les teintes que j'adore. Je suis en train de ne plus avoir de voix tellement je parle. C'est un gloss nude comme j'aime. Trop beau, trop beau. Oh, c'est un gros embout, comme le shape tape de Tarte. Ah ouais, c'est un gloss nude. Oh, c'est trop beau. Il est juste là. Oh, ça sent le... Mais c'est marqué dessus, je suis con. Ça sent la, la cerise. Et la cerise un peu un bonbon. Mais il y a tellement de produits. Je suis tellement contente. Ah, oh, ça c'est le dernier. Le dernier. Ah, oh, trop trop bien. C'est un produit de Tarte. J'ai jamais testé leur produit lèvres. Donc là, c'est la teinte... C'est dur à prononcer Vibin. Et donc, oh, c'est trop beau. C'est une teinte un peu bordeaux. Rouge bordeaux. Trop joli. Waouh. Oh non, il est trop belle la teinte. C'est la teinte qui est juste ici. C'est le rouge bordeaux. Trop beau. J'ai prévu de vous. Enfin, d'acheter les produits dès que Tarte sortira en France. Donc, ça complétera mon crash test. Je suis trop contente. Merci. Je trouve qu'il se déphase vite. Mais j'attends ton retour. Je vais tester. Et puis, on verra au fur et à mesure euh, du temps. Mais en tout cas, les couleurs. Je suis en admiration devant tout ça. Du coup, je continue. 4, niveau 1. C'est le niveau des soins. Je crois que tu mets beaucoup de produits bio. Ceux-ci ne le sont pas, mais j'espère qu'ils te conviendront quand même. En tout cas, j'ai sélectionné des produits adaptés à ton type de peau et besoin. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est un produit Pixi. Alors, Pixi Glotonic, le best-seller de chez Pixi. Et il est vraiment très bien. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que l'acné a refait surface en ce moment sur ma peau. Donc ça c'est cool parce que Pixi j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que le, la marque est pas bio ni naturelle mais je crois que la compo est pas dégueu. Ça je vais le mettre tout de suite dans ma routine, trop bien. Ensuite on a un Mulac. Oh trop bien, make-up remover baume. Je l'ai un peu mis à la française. Hein. Ça c'est cool, moi je me démaquille uniquement avec des huiles ou des, ou des beurres ou des baumes parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. On va regarder la combo parce que là en regardant derrière je vois que c'est vegan quand même. Sans silicone, sans parabènes, sans pétrole et sans dérivés animaux. Donc déjà ça c'est très très cool, j'ai hâte de tester mais j'ai pas trop envie de l'ouvrir tout de suite parce que j'ai envie de finir les huiles que j'ai, les produits soins. Je préfère terminer et rouvrir parce que euh, parce qu'après ça périme. Mais en tout cas ça c'est trop bien. Qu'est-ce que tu dis dessus J'ai vu que tu testais souvent différents produits pour te démaquiller. Alors en voici un de plus. Merci beaucoup franchement parce que je me serais jamais penchée sur les soins Mulac. Et trop cool. Ensuite on a un... Ça a l'air d'être Mulac aussi. Alors là ils ont fait une traduction française qui je pense... 
et pas très adapté. Cleansing Washing Mousse, ils le traduisent en mousse détergente strucante. Trucante Soit je connais pas le mot, soit il est pas français. Je pencherai quand même plutôt pour la deuxième solution. Donc là, pareil, sans silicone, sans parabène, sans colorant et sans dérivés animaux. C'est, je trouve, très très doux pour la peau. J'ai trop hâte d'essayer, mais vraiment. Mulac, c'est une mousse nettoyante pour peau grasse. Parfait. Ensuite, on a... Ah, ça c'est... Mais ça, c'est le produit. Je crois qu'elle l'a mis dans ses favoris à moins de 20 euros. C'est un produit exfoliant pour les lèvres de la marque Jeffree Star. Le parfum du... de l'exfoliant, c'est French Toast. Des tartines françaises. Donc c'est vegan, c'est cruelty free, c'est tout ce que j'aime. Waouh, le packaging, c'est trop beau, c'est tout pailleté. Oh, j'aime trop, c'est magnifique. Je vais ouvrir ça, je vais ouvrir parce que là, j'en ai un de Lush qui est ouvert depuis plusieurs années. C'est pas trop ce que c'est cette, euh, cette odeur, c'est sucré, ça a l'air sympa. Les gommages pour les lèvres, j'en fais peu, par, euh, par oubli en fait, et il faut vraiment que je m'y mette. Je sais que ça change tout de faire un gommage sur les lèvres, et je vais m'y mettre. J'ai même pas lu tellement je savais ce que t'en pensais. Alors, euh, Jeff Star, c'est un gommage pour les lèvres, parfum French Toast. Elle a mis un petit smiley, et elle a mis... <rire> il bave <rire> Apparemment, il se mange, mais j'ai jamais testé. Je pense qu'on peut l'avaler, la... quoi. Au lieu de le rincer, on peut le faire ça et le manger, en fait. Alors là, je suis tombée sur un truc. Ça m'a pas l'air d'être du maquillage. Olika Olika Smooth Egg Skin. Charcoal Egg Soap. C'est un savon au charbon. Alors, attendez, là, je vais lire. Je ne sais pas si c'est cruelty free, mais je n'ai pas... pas trouvé l'info. Mais j'ai pensé que ce serait bien pour toi. Si tu ne veux pas les garder, tu pourras toujours les donner. <rire> Au début, je croyais que c'était du chocolat. J'essayerai de regarder si je trouve l'info, euh, de savoir si c'est Creative Free ou pas. Sinon, je contacterai la marque au pire. Mais du coup, en fait, apparemment, c'est un savon. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi Ils ont mis le tampon de la péremption sur le mode d'emploi. Du coup, je peux pas lire. Faites des massages sur votre visage avec le savon œuf, faites mousser et rincer. Bah écoutez, j'essayerai, je trouve le packaging hyper original, c'est une boîte 2 en fait. Et là, je vois qu'il y a un produit, c'est le euh, Grow Gorgeous. C'est un stimulant pour le cuir chevelu gras euh, que je je vois pas. Donc je pense qu'il est tombé un peu en dessous. Mais si je soulève tout, je vais me spoiler tout. Voilà, ça a coupé à ce moment-là. Le son a été un petit peu dégradé quand j'ai récupéré les plans. Là, il me reste tout ce que vous n'avez pas vu et je vous assure <rire> que j'étais pas prête. Je reprends la petite liste et du coup on passe au 5, le fond du carton. Il y a plusieurs catégories, je n'avais plus assez de trousses. Alors on va séparer en plusieurs sous-catégories. Oui, ça commence à devenir compliqué. Donc le premier truc c'est marqué Vanity Mirror Light. C'était ça. Et je savais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'était, mais je suis trop contente parce que regardez, c'est des euh, petites ampoules. On peut coller ça sur n'importe quel miroir et en fait ça fait de la lumière pour pouvoir bien se maquiller. C'est tellement, tellement une bonne idée. Je me maquille sur une planche que j'ai mis juste devant ma fenêtre pour avoir de la lumière parce que sinon c'est assez sombre. Et bah là c'est trop bien parce qu'en fait je pourrais me maquiller partout. Ça se branche en... En USB, donc on peut soit mettre un adaptateur et mettre sur secteur, sinon carrément le mettre à l'ordi. Ça, je suis trop contente et de euh, toute façon, je vais bientôt l'installer, je vous montrerai ce que ça donne. Il s'agit du petit carton, ce sont des lumières à coller autour du miroir devant lequel tu te maquilles. Je ne sais pas exactement comment c'est agencé chez toi. Ouh, j'arrive pas à lire cette phrase. Mais je les ai prises pour moi aussi et je les adore. J'ai trop hâte d'essayer. Et ensuite, ce que je vois, c'est marqué « tablette de chocolat ». Tu m'as dit que tu aimais le chocolat, alors voici trois tablettes vegan. Je ne sais pas si c'est bon vu que je n'aime pas le chocolat, j'ai jamais goûté. Je vous en montre juste deux parce que du coup l'autre a été un tout petit peu entamé, tout petit peu. J'ai mangé la moitié dans la vidéo tellement elles sont bonnes. Je vous montre les belles. Donc je sais pas trop comment ça se prononce, la marque c'est Ajala. Je connaissais absolument pas ce chocolat. Mais alors qu'est-ce qu'il est bon Juste pour savourer le truc, on va en goûter. Donc là par exemple c'était chocolat noir, noix de pécan. Et en fait on a vraiment les noix de pécan dedans. C'est trop trop bon je m'étais interdit d'y toucher depuis le, le swap, je parle la bouche pleine. Et donc là c'est noix de pécan, sinon j'ai le rustique et le orange et fleur. J'ai tout mangé mais d'un coup, puis je vais avoir des boutons partout comme d'habitude. Là je vous montre, hein. j'ai tout mis dans le carton, elle m'a mis Pélouise base et pinceau, un peu de backup ne fait pas de mal. La base Pélouise c'est euh, un peu la signature de Marion Caméléon aussi. Parce qu'elle l'utilise tout le temps. J'avais déjà testé la base Pelouise parce que l'une d'entre vous me l'a offerte et du coup j'ai pu la tester. Et c'est une base que depuis j'ai adoptée. Je l'ai en teinte 05 et ça c'est la base numéro 2. C'est celle que Marie elle utilise tout le temps donc celle-ci je l'ai pas. Et ça c'est trop cool parce que du coup je vais pouvoir tester une teinte un peu plus foncée. Moi ce sera pas du backup, ce sera du tout de suite, tout de suite, tout de suite. <rire> Ensuite pinceau. Je t'ai mis le pinceau teint de chez NYX. J'ai vu que tu ne l'avais pas et qu'il t'arrivait d'appliquer certains fonds de teint au pinceau. Celui-ci est vraiment bien. Notamment le fond de teint Huda Beauty, je l'applique 
tout le temps au pinceau, je trouve qu'il est plus joli au pinceau sur ma peau. Et je t'ai mis un 230 de chez Zoeva pour qu'il tienne compagnie à ton 231. Le 231, bah pareil, c'est encore une référence Marion Caméléon. Je l'avais acheté il y a quelques mois, je l'aime énormément, mais vraiment énormément. Et tu as dit sous une de mes vidéos qu'il était sur ta liste. Oui, il est sur ma liste parce qu'il est un tout petit peu plus petit que le 231. Et moi, comme j'ai des paupières minuscules, je pense que ça se voit. Il va être parfait pour aller encore plus précisément. Bon, de toute façon, je pense que vous le connaissez, ce pinceau. Euh, mais on testera tout ça dans la vidéo qui arrive mercredi. Et un pinceau de chez NYX, c'est exactement les pinceaux que j'aime pour le teint. C'est les pinceaux qui sont denses, mais qui sont pas trop fins, qui sont assez gros, limite comme un pinceau poudre. C'est ce qui applique le mieux le fond de teint, moi j'adore. Et ensuite, on passe à la catégorie palette. Et là, mais Marion, elle a abusé. Alors là, je t'en ai mis pas mal, ah oui, ça c'est sûr. J'espère qu'elles te plairont toutes, j'ai hâte de voir les looks que tu vas faire avec. Donc là, j'avais tiré au sort, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le carton à côté, et que je vais retirer au sort, du coup... La première c'est une Colourpop, comme je vous l'ai déjà dit c'est une marque que j'avais jamais testée Et du coup, mais regardez ces couleurs, oh, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore J'ai rien swatché pour le moment parce que justement je veux attendre, bah du coup on va swatcher aujourd'hui Parce que j'en avais plein les mains l'autre fois donc je pouvais pas swatcher mais là on va swatcher Je vais regarder ce que donne le, le jaune, il est bien jaune Et on va regarder le spoiled qui est trop beau, waouh il est beau c'est les teintes que j'adore et j'ai pas pris le mouchoir, regardez moi ça toi qui voulais tester cette marque, voici encore un produit à rajouter à ta collection et en plus je suis sûre que l'harmonie va te parler, ah mais clairement oui c'est typiquement je pense que ça se voit le genre de couleur que j'adore porter je continue de tirer au sort, je me refais un, un deuxième tirage au sort ah oui cette palette, donc la marque c'est joli alors j'ai jamais testé cette marque mais je l'avais déjà vue mais regardez, mais regardez mais regardez Waouh, c'est que des paillettes, c'est magnifique, c'est terrible. On va essayer le marron qui est là. Ah, ah c'est hyper bizarre la texture, c'est comme, euh, comme si c'était de l'huile en fait. Du coup, euh, comme c'est de la paillette pure, ça se swatch pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. J'espère voir plus de paillettes dans tes make-up, d'où la colle à paillettes tout à l'heure. Ah, ça c'est sûr que des paillettes là, je vais en mettre partout. Encore merci pour tout quoi. Ensuite, on a celle-ci, c'est la Sample Beauty, donc ça c'est une dont j'avais déjà entendu parler. J'ai jamais testé comme d'hab et regardez les couleurs. En fait on peut tout faire avec cette palette. On a du neutre, pour moi tout ça c'est du neutre. Et là on a quelques fards colorés, on a un jaune, un bleu. Je vais swatcher le bleu. Ok, alors là c'est vraiment un bleu primaire quoi, c'est trop beau. Je crois que tu ne connais pas non plus cette marque, alors voici la palette best-seller de la marque. Je connais absolument pas, mais alors j'ai hâte de tester. On continue, je tire au sort. Ah oui ça c'est la palette euh, Makeup Obsession. Pareil, regardez les teintes, je vais m'éclater. J'ai envie de tester encore une fois le, le jaune qui est là. Il est encore plus intense que le color pop. Je sais pas si on verra bien. Et j'ai envie de tester aussi le kaki qui est là. Oh, il est joli. Il est juste là. Il est trop beau. Il est lumineux. J'utilise souvent les produits Révolution, mais je n'ai jamais vu Obsession sur ta chaîne. C'est une marque associée. Je t'ai sélectionné celle-ci car elle est vraiment colorée. Alors, j'ai déjà vu passer la marque sur le site de Makeup Révolution puisque je commande énormément sur ce site. A chaque fois, je fonce sur Révolution et j'ai jamais regardé le reste. C'est vrai que la palette, elle est super belle. Ensuite, on a... Ah oui, la palette euh, Saffron de Souva Beauty. Alors là, j'en ai partout sur les doigts, c'est un peu galère. Il me semble que c'est des teintes chaudes. Je m'en souviens plus parce que celle-ci, je la connaissais pas. Ah oui, là, je vais swatcher celui-ci. Je me souviens que j'avais trop envie de swatcher celui-là. Mais du coup, je l'avais pas fait. C'est des fards qui sont magnifiques, mais magnifiques. Ça, pour moi, c'est vraiment parfait pour un make-up, <rire> j'allais dire léger. Mais oui, un make-up de tous les jours comme j'ai aujourd'hui, euh, c'est trop beau. C'est un marron ultra lumineux. Ah là oui. En fait, j'aime toutes les couleurs des fards là. C'est un truc de malade. J'ai trop hâte d'essayer. Je crois que tu n'as rien de chez Souva à part les produits présents dans ce colis. Et si tu veux mon avis, ce sont tout à fait tes couleurs. Mais absolument. Et merci pour les découvertes parce que franchement, il y a plein de marques que je connais pas du tout. Make-up Addiction, Sinful Eyes. Et ben, je me souviens pas des couleurs parce que justement, c'était une palette que je connaissais pas et il y avait tellement de produits que je connaissais pas quand j'ai ouvert que ben, du coup, j'ai un peu oublié. Et puis, il faut pas oublier que je suis un poisson rouge. Alors du coup au niveau des teintes, ah oui trop beau, je me souviens, ça y est je me souviens c'est là où tu m'avais dit qu'il y avait un phare que t'aimais bien alors attends je vais lire. Je crois que tu ne connais pas cette marque, alors voici une palette pour que tu puisses tester, elle est vraiment super jolie surtout les teintes Egyptian Queen et Virgin Theory inutile de dire encore une fois que les teintes sont magnifiques mais magnifiques la Egyptian Queen que tu aimes bien c'est celle-ci et la Virgin Theory c'est le blanc nacré, je pense que le blanc nacré c'est un top coat Oui oui c'est un top coat parce que là du coup je pense que vous verrez pas trop, il donne pas grand chose sur la main seule Mais au dessus d'un phare ça peut être super beau, il a des reflets bleutés Et on va tester le Egyptian Queen là, le vert Ok, ok ça ne rigole pas du tout 
Franchement, le, le vert, il est néon, il est trop beau. Et moi, j'ai envie de tester celui-là aussi parce que le bleu violet qui est là, je le trouve canon. Oh. Mais regardez-moi ce swatch Franchement, je connais pas du tout cette marque, mais alors c'est hyper prometteur. Ensuite, je vais aller me laver les mains parce que les deux palettes qui restent, elles étaient pas avec celle-ci. Elles étaient séparées et pour une bonne raison, il faut les mains propres. Les palettes Anastasia <rire> Moi j'ai la Norvina que j'ai mis dans mes favoris il y a pas longtemps. Et alors là d'en avoir deux autres mais je suis tellement contente. J'ai découvert les fards Anastasia il y a pas très longtemps. J'arrive 15 ans après la guerre mais alors qu'est-ce qui sont bien La subculture, je suis vraiment ultra contente parce que mais l'harmonie mais c'est trop beau. La moderne renaissance c'est complètement mes teintes, mais alors complètement. Des teintes un peu orangées, un peu bordeaux, j'adore cette harmonie. Je, vraiment, je suis trop contente parce que du coup, j'ai deux nouveaux petits bébés dans ma collection. Là, c'est censé être terminé. Euh, voilà pour les produits, j'espère que tout te plaira. J'ai hâte de voir tes prochaines vidéos, Marion. Mais j'ai pas pu ouvrir le carton tout de suite parce que j'attendais un autre colis. Donc, il est pas prévu sur le swap parce que elle l'a rajouté après. Regardez, mais regardez ce que c'est. Mais j'étais pas prête. Mais franchement, quand j'ai vu, mais j'étais tellement heureuse. Regardez Encore une palette Anastasia. Cette fois-ci, celle-ci, j'allais craquer. C'était sûr que j'allais craquer. Ça fait très très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur palette comme ça. Et là, elle est magnifique, magnifique. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je pense que c'est celle-ci qui... qui sera dans la vidéo de mercredi. Parce que j'ai trop trop hâte de l'essayer. Vraiment, vraiment. Et vraiment, mais... mais un énorme merci Marion. Je suis tellement ultra contente de tout ce que tu m'as offert. Donc merci, mais merci infiniment. Maintenant j'ai trop hâte de vous faire des vidéos avec les produits que j'ai reçus, j'ai trop hâte de tout essayer. Vous vous rendez pas compte hein, mais ça fait une semaine que c'était dans ce carton. Ça fait une semaine que je passe devant sans pouvoir tester les produits. C'est hyper frustrant. Je vais enfin pouvoir essayer tout ça, je suis tellement mais tellement contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air justement si la vidéo vous a plu. J'attends vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye